Hi friends, all of you. Let's learn civil engineering classroom. In the new video, we are going to In this video, we are going to discuss the question of overseer grade two. In the previous year question paper, we are going to discuss the explanation. We are going to discuss the question of recent items. We are going to discuss the question of surveying the modern instruments. We are going to discuss the question of the modern instruments. We are going to discuss the question of the modern instruments. अपो लावरम इ चैनल सब्सक्राइब या इधर बोले ते वीडियोस ने नोटिफिकेशन ले बिक्या मंडी टे बेल बटन क्लिक किया पर नमक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स इल नंदर ला और नामता चोदिया दानों नोका विच अमंग द फॉलोइंग इसे सैटलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड टू लोकेट पोजीशन और ऑब्जेक्ट इन modern surveying instrument ले उपयोग किया ना दे याना दान चोदिये। तारे नाल ऑप्शन्स वो उड़ते ने GIS, GPS, Total Station and Instrument। दिन उत्तर हम रिबार्ड वेर कार्यों ने विचारी किनो द नैंसर ने वरने ने GPS है। GPS ने वरने इंजल Global Positioning System है ना ना दिन डे फुल फॉर्म है। Global Positioning System। Global Positioning System है ना वरने इंजले नंबर ऑफ सैटेलाइट्स गले इंडिया ने � Healthy Indonesia இனி பார்க்கில் option வக்கும் ஒன்று GIS ஆனி GIS நான்னால் Geographical Information System என்னானு GIS இந்த full form Geographical Information System என்னானு Geographical Information System நான்னால் அது ஒரு collection of data ஆனு ஒரு பாண்டு dataகள் கூடி சேர்ந்து அதினே நம்மல் capture ஏன்னதினே data collectியாம் வண்டி நம்மல் எடுக்குந்த methodகளோ அது எல்லங்கள் கிட்டிய methodனே வைருந்தன் டாட்டகள்லைக் கண்வர்ட்டியின்ன ஆ information systemத்தினே அனு நம்மல GIS என்ன வரையா இப்போ GISல நம்மல data கலக்டியின்னது பல methodகள்லுடையனு remote sensingலுடையோ மற்று பல methodகள்லுடையானு என்தினது GISல நம்மல information கலக்டியா இப்போ GIS என்ன வரண்ணியையின்னால் geographical information system அனு ஒரு யுசர்ஸ்னு வெத்தியச்தமாய அல்லங்கள் convert இதட்ட என்து இம் usersனே தெரிந்தா ஒரு process அல்லங்கள் ஒரு system ஆனு என்து GIS என்னலது இன்னி அடுத்து option total station அன்னு total station நம்மல சர்வேக்கு பேக்கின்னா எட்டோம் modern ஐட்டில் ஒரு instrument ஆனு most common instrument ஆனு என்து total station என்னலது total station என்ன வருந்து instrument உபியோயிச்சு நமக்கு ஒரு விதம் எல்லா சர்வேயும் அல்லங்கள் வலரே modern ஐட்டில்ல சர்வேல் உபியோயிக்கின்ன ஒரு instrument ஆனு இந்த total station என்னலது இன்னு நாலாம்து option distomat ஆனு distomat என்ன வரையின்னது ஒரு EDM instrument ஆனு EDM instrument என்ன வரையின்னால் electromagnetic distance measurement என்னானு EDM இந்த full form இவரு EDM instrument distance கண்டு விடிக்கியான் வேண்டி உபயோகிக்கின்ன ஒரு instrument ஆனு Indonesia கொண்டு வரானில்ல காரணம் அவருடை military purpose நும் வண்டிட்டாயிருந்து initially GPS introduce சிதிருந்து கொர்ச்சு காலங்கள்கு சேசம் GPS system வக்கே common item எல்லா users நும் வண்டி தொரந்து உடுக்குந்து பின்னிடானு இப்போ GPS system என்ன வரையின்னது இப்போ நம்மல் உபயோயிக்கின்னதும் என்தான் அமேரிக்கேடு GPS system ஆனு 
നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ജി പി എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരുപാട് സാറ്റലൈറ്റുകളൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജി പി എസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നിലവിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്താണ് വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ജി പി എസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്ക അവരുടെ മിലിറ്ററി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ജി പി എസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജി പി എസ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ജി പി എസിൻ്റെ പേര് നാവ്സ്റ്റാർ എന്നായിരുന്നു എൻ എ വി എസ് ടി എ ആർ നാവ്സ്റ്റാർ ജി പി എസ് എന്നായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി അതിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മിലിറ്ററി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനീഷ്യലി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് നാവ്സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനുകളിൽ ഒരു ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഏതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തിയോഡ്ലൈറ്റ് കോമ്പസ് തിയോഡ്ലൈറ്റ് ഇ ഡി എം ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡ്ലൈറ്റ് ഇ ഡി എം ഇ ഡി എം ജി പി എസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡ്ലൈറ്റിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇ ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ഉള്ള തിയോഡ്ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനലോഗ് തിയോഡ്ലൈറ്റുകൾ അതിലെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളും മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് തിയോഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിളും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡ്ലൈറ്റിൽ എന്താണ് ഡിജിറ്റലി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവുക അതിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡ്ലൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇ ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഇ ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റാണ് അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റർ എന്നാണ് ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിന് നമ്മൾ പേര് അപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിനെ ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റുകളാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റുകളുടെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഇസ് എ പാരാമീറ്റർ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് യൂസിങ് എ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഏത് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൊറിസോണൽ ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സർവേ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേം അല്ല മറിച്ച് അതെന്താണ് ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേമാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ മൂന്ന് മെഷർമെൻറ്റുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഡാറ്റയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഡാറ്റയിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് മെഷർമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സർ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിനകത്തുള്ള പ്രൊസസ്സർ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ ആക്കിയിട്ടോ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ടോ ഒക്കെ കൺവേർട്ട് 
നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനകത്തുള്ള പ്രോസസ്സർ ആണ് എല്ലാ ഡാറ്റയും കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് ഇൻറ്റേർണലും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ അതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് അതിന് മെമ്മറി ഉണ്ട് ആ മെമ്മറിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പെൻ ഡ്രൈവ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഡ്രൈവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലുള്ള ഡാറ്റാസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ജി ഐ എസ് ഡീൽസ് വിത്ത് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ജി ഐ എസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജി ഐ എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ജി ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു റിയൽ വേൾഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സാധാ നമ്മുടെ ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ എന്തുണ്ടാവും ട്രീസ് ഉണ്ടാവും റോഡ് ഉണ്ടാവും ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവും റെയിൽവേ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജി ഐ എസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനിലോട്ട് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ പല ഡാറ്റകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ജി ഐ എസ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തുള്ള ഏരിയനെ തന്നെ പല സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റാസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഈ ലാൻഡിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആണ് അറിയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എലിവേഷൻ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബൗണ്ടറീസ് ലാൻഡ് ഏരിയയുടെ ബൗണ്ടറികളാണ് അറിയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബൗണ്ടറി മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റി വെക്കും ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ റെയിൽവേ ലൈനുകൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് മാത്രം സ്ട്രീം ലൈനുകൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡാറ്റാസ് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഡാറ്റ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഐ എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡാറ്റ ആക്കി അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ജി ഐ എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റയിലാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം ജി ഐ എസിൽ ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഇൻഫർമേഷനെ എല്ലാം സ്പെഷ്യ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതാണ് ജി ഐ എസിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ഒരു ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് എന്താണ് പറയുക എല്ലാ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒന്നും എന്തില്ല വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നാൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ജിയോട്രോണിക്സ് യൂണികോം എന്നാണ് എന്താണ് ഈ ജിയോട്രോണിക്സ് യൂണികോം ജിയോട്രോണിക്സ് യൂണികോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസത്തിലേക്ക് ആ പ്രസം എന്താണ് മറ്റൊരാളാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ പ്രസത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു റിസീവർ ഉണ്ടാവും ആ റിസീവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോളിൻ്റെ അടുത്ത്
ഇനി ഇതിൽ പറയേണ്ടത് റിട്രോ റിഫ്ലക്ടർ ആണ് റിട്രോ റിഫ്ലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിഫ്ലക്ടർ തന്നെയാണ് ആ റിഫ്ലക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തോട്ട് വരുന്ന ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓട്ടോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻസിഡന്റ് റേസ് ഈവൻ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയിൽ മാറിയിട്ടാണ് ആ ആംഗിൾ നോർമലിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന് പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈമിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രസോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭീമ് പ്രസത്തിൽ തട്ടി അത് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലോട്ട് വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് റീഡിങ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് നമുക്ക് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് റിട്രോ റിഫ്ലക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോർണർ ക്യൂബ് പ്രസാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രിസൈസ് സെൻറ്ററിംഗ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഒരു സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സില് നമ്മൾ സെൻറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിസൈസ് സെൻറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് പാർട്ടാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം പ്ലം ബോബ് യു ഫ്രെയിം ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമറ്റ് മൈക്രോമീറ്റർ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമറ്റ് ആണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനലോഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ട്രൈ ബ്രാച്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ബ്രാച്ച് മാത്രം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സാധനത്തിനാണ് എന്താ പറയുക ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമറ്റിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സെന്റർ താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് കാണുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്രോസ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആ ക്രോസ് മാർക്കിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സെന്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രിസൈസ് സെന്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ട്രൈ ബ്രാച്ചിലാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ എറർ ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ടിൽട്ടിംഗ് ആക്സിസ് ഇസ് നോട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ടിൽട്ടിംഗ് ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലാത്ത എററിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ എററാണ് ടിൽട്ടിംഗ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടിൽട്ടിംഗ് ആക്സിസ് എററാണ് ടിൽട്ടിംഗ് ആക്സിസ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ ടിൽട്ടിംഗ് ആക്സിസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസുമായിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ആ എററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടിൽട്ടിംഗ് ആക്സിസ് എറർ എന്ന് പറയാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചു നോക്കാം ദ നമ്പർ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജി പി എസ് ജി പി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ജി പി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എർത്തിനെ ആറ് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഭാഗത്തും നാല് സാറ്റലൈറ്റുകൾ വീതം ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജി പി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓക്കെ ഈ ജി പി എസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഓൺ ചെയ്യുന്നതും യു എസ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യലി അത് മിലിറ്ററി പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പൊ കോമൺ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി പി എസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് ഓണാക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു എസ് ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തില് ഒരു ജി പി എസ്സിൽ ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് ഫോ